Hello, in this section we are discussing about orthophotos and stereoscope. Orthophotos or ortho image. It is also known as orthophotograph. An orthophoto is an aerial image or satellite imagery that has been geometrically corrected so that the image is uniform from edge to edge, the scale is uniform and they follow a given map projection. Orthophotos are ortho image are ortho photograph. This is a satellite imagery or an aerial image geometrically corrected and ortho rectified and ortho photo. This is a rectified image that is the edge to edge. This is the same thing. This is the uniformity. Scale is the uniformity. In the photographs, we have a given projection. Ortho photos are corrected to remove terrain effects. That is what happens when a 3D surface is making into a 2D product and distortions that result from the camera lens and the angle the photo was taken from the plane. Ortho photos are corrected to the terrain effects. That is a 3D surface and a 2D product and an image. But at the time, the 3D surface is 2D and the distortions are in the camera lens. The distortions are in the photo angle. The image is in the photo. The goal of ortho rectification is to create an image where distance measurements are the same across the entire image so that it can be used to measure the true distance of features within the photograph. In this aerial image, the first photograph is the first photograph. In that image, we measure the distance of the image. That is the first photograph. If you have two features, we can calculate the true distance in the photo. A digital ortho photo typically has a geographical reference to the earth such as a UTM or state plan coordinates so that each pixel in the photo can be accurately located. In the ortho photographs, we have a geographical reference to the map projection digitally. அது பிரதானமையும் கொடுக்குந்த coordinates என்ன வரைந்த state plan coordinates அல்லங்கள் universal transverse metacatural அல்லங்கள் UTM reference வாயிருக்கும் இது ரண்டும் கொடுக்குந்தது வழியே அதில் ஒரு pixel அந்த கர்ட்டு location எவ்விடை அனந்த மன்சலாகா சாயிக்கும் இது நமக்கு காணான் சாதிக்கின்த real art ஒரு aerial photograph அது rectify செய்த digital ortho photo Let's see some distortions in the rectifications. Let's see some distortions in the rectifications. Photogrammetry Photogrammetry is the not and science of making accurate measurements by means of aerial photography or is the technique of obtaining reliable measurements of objects from their photographic images. If you have an aerial photo or an aerial image, you can use a technique to take measurements of the object. The name of the art and science is called photogrammetry. The name of photogrammetry is the name of the photogrammetry. Analog photogrammetry and digital or analytical photogrammetry. Analog photogrammetry is performed visually by humans and it is used when data are in a hard copy format. Analog photogrammetry pradhanamaita perform chain the human beings ana matra maladur hard copy format lana our data use in the. And this is digital or analytical photogrammetry that is performed with the aid of a computer using digitalized aerial photography. Or computer and the sahai to do kude. Aerial photography digitalized and performed and the features and the measurements and the measurements and the digital or analytical photogrammetry. Moving on to the next topic, some of the basic concepts of aerial photography. First one, fiducial mark. The small registration marks exposed on the edges of a photograph. The photograph is exposed on the edges of a photograph. 
ചെറിയ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർക്സിനാണ് ഫിഡ്യൂഷ്യൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഫിഡ്യൂഷ്യൽ മാർക്സ് യൂഷ്വലി ഒരു ഏഡിൽ ഇമേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ എട്ട് ഫിഡ്യൂഷ്യൽ മാർക്സ് കാണാറുണ്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഡ്യൂഷ്യൽ മാർക്സ് ആർ പ്രിസൈസ്ലി മെഷോർഡ് വെൻ എ ക്യാമറ ഇസ് കാലിബ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് യൂസ് ബൈ കറ്റോഗ്രാഫേഴ്സ് വെൻ കമ്പാരിങ് എ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പ് ക്യാമറ ശരിക്കും കാലിബ്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിഡ്യൂഷ്യൽ മാർക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് ദ പ്രിസൈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഏതാണോ അതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് Drawing a line between opposite fiducial marks locate the principal point of the photograph. Opposite version of the fiducial marks are connected and joined in the same way. The correct principal point is left. This point is left. This point is left. This point is left. This point is left. The 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 principal point. Conjugate principal point. By carefully examining the vicinity of the principal point on a photograph, its location can be visually transferred to each of the two adjacent photos in the flat line. The transferred principal point is commonly called conjugate principal point. One of the flat line is going to be taken to the next photograph. In the case of a photograph, the principal point is visually transferred. ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ്സിനെയാണ് കോൺജുഗേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന നടുക്കുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് നമുക്ക് എയിലോട്ടം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിയിലോട്ടം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണത്തിലോട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൺജുഗേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ വണ്ണും ഫോട്ടോ ടു അതിൽ ഫോട്ടോ വണ്ണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പി പി വൺ ഇനി ഫോട്ടോ ടുവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി പി ടു അത് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഫോട്ടോ വണ്ണും ഫോട്ടോ ടുവും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പി പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് ഫോട്ടോ ടുവിലെത്തുമ്പോൾ അത് കൺജുഗേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഫോട്ടോ ടുവിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ വണ്ണിൻ്റെ കൺജുഗേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതായത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് തൊട്ടടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ കൺജുഗേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഓവർലാപ്പ് It is the amount by which one photograph includes the area covered by another photograph and it is expressed as a percentage. Overlap is the fact that a photograph is a little bit of a photograph. It is a little bit of a photograph. It is the overlapping. That is the expression of the percentage. The photo survey is designed to acquire 60% of forward overlap. that is between photos along the same flight line and 30 percentage of lateral overlap between photos on adjacent flight lines usually photograph survey la that is aerial photo survey la forward overlapping varunathu 60 shatamanam adhe same lateral overlap varunathu 30 shatamana aanu forward ennu parayunathu ore flight line thanne poguna samayathu adjacent aayittu varuna photos il varunathinaanu ഫോർവേഡ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു തൊട്ട് താഴെ കൂടെ മറ്റൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലാറ്ററലായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോസിൽ വരുന്ന ഓവർലാപ്പിനെയാണ് ലാറ്ററൽ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് യൂഷ്വലി അതായത് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ അത് റേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗമുണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം അതിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ ഭാഗം തൊട്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനം തൊട്ട് ഇതിൽ കവറിങ് ആണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഫോട്ടോയിൽ 
ഉള്ളതിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ടാമത്തേതിലും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തതിലും ഉള്ളതിൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് മൂന്നാമത്തതിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലാറ്ററലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയും അതേസമയം ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഓവർലാപ്പ് ഈച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓവർലാപ്സ് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇൻ ദ ഫ്രാക്ട് ലൈൻ ബൈ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് റെഫർ ടു എ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഓവർലാപ്പ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഓവർലാപ്പ് അടുത്തടുത്തുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഫീച്ചർ അറുപത് ശതമാനത്തോളം സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഓവർലാപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് സംടൈംസ് ത്രീ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് വ്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ഓബ്ജെക്ട് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് എലൗണ്ട് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരേ ഫീച്ചറിനെ തന്നെ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് വളരെ നല്ലതാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മോസ്റ്റ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രോജക്ട്സ് റിക്യോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടു കവർ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻസ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്ലൈറ്റ് ലാപ്പ് ഇസ് കോമൺലി കോഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയുടെ ഫുള്ള് ഏരിയൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ അത് വലിയൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഉള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇത്തരത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സൈറ്റ് ലാപ്പ് വരാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്നതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ വൺ പോകുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ ടു പോകുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ ത്രീ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ വണ്ണും ടൂവും തമ്മിലൊരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ലൈൻ ടൂവും ത്രീയും തമ്മിലും ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് സൈഡിലാണ് ആ ലാപ്പ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സൈഡ് ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്സിനെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒബ്ലിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഫോട്ടോ മ്യൂസേക്ക് a mosaic is a photographic reproduction of a series of aerial photographs put together in such a way that the detail of photograph matches the detail of all adjacent photographs several vertical photographs in the block of photography is combined to create a photo mosaic photo mosaic നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഫോട്ടോ ക്ലാഷ് പോലെ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അടിക്കടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോ മോസേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു ഇമേജിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ലാഷാണ് ഫോട്ടോ മോസേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാക്കി ഒരു മൊസൈക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫാക്കി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പി ആ സോളിഡ് വിഷൻ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പി ഇസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ദൻ വെൻ വ്യൂഡ് ബൈ ബോത്ത് ഐസ് അപ്പിയർ ടു എക്സസ് ടു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇൻ സ്പേസ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടു ഡി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിനെ കണ്ണുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് കോൾ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഇലൂഷൻ ഓഫ് ഡെപ്ത് ഇൻ എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇലൂഷൻ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെൻ ടു ഫോട്ടോഗ്രാഫ
സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്റ്റീരിയോ പെയറിലെ വ്യൂ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് വെച്ച് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ വ്യൂ കിട്ടുന്നതിനാണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീരിയോ പെയർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ദ സെയിം ഏരിയ വിച്ച് ദ ബ്രെയിൻ കമ്പൈൻസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്രസ് ആസ് എ ത്രീ ഡി വ്യൂ സ്റ്റീരിയോ പെയർ രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിനെ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിൻ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് എ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ വ്യൂവിങ് എ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് പെയർ ഓഫ് സെപ്പറേറ്റ് ഇമേജസ് ഡെബിറ്റിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ലൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ദ സെയിം സീൻ ആസ് എ സിംഗിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇമേജ് സ്റ്റീരിയോ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് പെയറിനെ ത്രീ ഡി വ്യൂ ആക്കി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനാണ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ആയി റൈറ്റ് ആയി വ്യൂസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ത്രീ ഡി ഇമേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ഇസ് മെയിൻലി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ലെൻസ് ഓ പോക്കറ്റ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് മിറോ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ലെൻസ് ഓ പോക്കറ്റ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ദ ലെൻസ് ഓ പോക്കറ്റ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു മാഗ്നിഫൈൻ ലെൻസസ് മൗണ്ടഡ് ഇൻ എ മെറ്റൽ ഫ്രെയിം ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാഗ്നിഫൈൻ ലെൻസസ് കാണും ഈ ലെൻസസിന് ഒരു മെറ്റൽ ഫ്രെയിമിലാണ് മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇസ് സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ക്യാരിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് യൂസ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ബൈ ദ മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പും ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ആണ് Lens of pocket stereoscope has a limited view and therefore restricts the area that can be inspected. This is a limitation. This is a limitation of the view of the UGM. If you don't have a stereo pair, you don't have a view of the UGM. That's the first restriction of the UGM. Second, mirror stereoscope. It has a wide view and enables a much larger area to be viewed on the stereo pair. Lens stereoscope has a wide view and enables a much larger area to be viewed on the stereo pair. ഇത്തിരി കൂടെ വൈഡ് ഏരിയ വ്യൂ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് ആണ് മിറർ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ടു മെറ്റലൈസ്ഡ് മിറർ ടു പ്രിസം ടു ലാൻസസ് ആൻഡ് ടു ഐ പീസസ് ഹാവിങ് എ ലിറ്റിൽ ഓ നോ മാഗ്നിഫൈങ് പവർ ഒരു മിറർ സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മെറ്റലൈസ്ഡ് മിറേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രിസംസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലെൻസസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഐ പീസസ് ഉണ്ട് It enables viewing the optical part fixed on an AM and the photographic pairs are arranged on two different planes. This is the first thing. This is the optical part of the AM and the fixed part. In other words, the photographic pairs are on two different planes. Now, if you have a lens in the lens, the lens stereoscope will be used to 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 be. The facility analysis of several stereo pairs consequently without changing the arrangement in the whole overlap region compared to the lens stereoscope. Lens stereoscope in a way is a wide area cover in the one that is stereo pairs in a matcha then I'm going to review it to matra mella on the kudal stereo pairs in a automation version mirror stereoscope could have you change better. Parallax Parallax is an apparent displacement or difference of orientation of an object viewed at two different locations during vertical aerial photography. Vertical aerial photography is the same as the object in two locations and the orientation of the difference and the apparent displacement of the view chain is the parallax. Parallax is an apparent shift in the position of an object due to shift in the position of observer's camera. In the first place, if you are looking at an object in the position, an observer's camera will be shifted in the position, will be shifted in the position, or displacement, or the orientation will be shifted in the position, that is the position of the parallax. The objects at the higher height lie closer to the camera and appear relatively larger than similar objects at lower elevation. If you look at the position of the camera, this is the position of the objects and orientation. If you look at the close of the camera, the objects are higher than the height. At the same time, 
അതായത് ലോവർ എലിവേഷനിൽ വെക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഹൈറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അതേസമയം അടുത്താണ് ക്യാമറ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വളരെയധികം ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസിനെ വിളിക